हेलो एवरीवन दिस इज प्रीति घोष विद अनदर एजुकेशनल वीडियो ऑफ क्लास सिक्स चैप्टर फोर शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स दिस इज दिस चैप्टर इफ यू हैव इन सीन पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड also you can follow me on my facebook page the link is given in the description box so without further ado let's start with today's class so today we are going to learn about these topics those are some interesting properties of materials which includes conduction of heat magnetic and non magnetic materials conductors and non conductors of electricity and finally we will learn how are materials grouped what are their advantages on what basis those can materials can be grouped together so let's start with today's lesson we will start our discussion from conduction of heat हमने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है अगर हम किसी फ्लेम में किसी स्टेनलेस स्टील या पिन को पकड़ कर रख रहे हैं तो इवन दो वी आर नॉट टचिंग द फ्लेम बट स्टिल वी आर फीलिंग दैट हॉटनेस बिकॉज ऑफ दिस पिन ठीक है ऐसा क्यों होता है दिस इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ये जो हीट है इस फ्लेम का वो इस पिन के थ्रू कंडक्ट हो जाता है और जब हम उस पिन को पकड़ते हैं तो हमें भी वो हीट फील होता है सो फ्रॉम देयर वी कैन गेट द डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स दोज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट वट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट क्विकली आर कॉल गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट वो मटेरियल्स जो कि हीट को बहुत जल्दी कंडक्ट कर लेते हैं उनको कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कंडक्ट कर लेना मीन्स अपने थ्रू पास होने देना ठीक है नाउ एग्जांपल्स क्या क्या है सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील ब्रास मरकरी दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट नेक्स्ट definition is of non conductors of heat materials which do not conduct heat are called non conductors of heat ab jo materials heat ko apne through pass nahi hone dete conduct nahi karte un materials ko kehte hain non conductors of heat what are the examples like air wood these are the examples of non conductors of heat next is the materials which conduct heat very slowly are called poor conductors of heat ab kuch aisi cheeze bhi hoti hain jo garam hoti hai means apne through us heat ko pass hone deti hain but it will take much time compared to those of good conductors theek hai to un conductors ko kya kahenge those are called poor conductors फॉर एग्जाम्पल वाटर हमने देखा है कि वाटर भी गर्म होता है राइट बट इफ यू हैव नोटिस्ड कि जिस यूटेंसिल में हम वाटर को गर्म कर रहे हैं देखना वो यूटेंसिल पहले गर्म होगा देन द वाटर विल गेट हीटेड अप सो फ्रॉम देयर ओनली वी कैन से दैट द यूटेंसिल दैट स्टेनलेस स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ वाटर वेयर एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट clear our next topic is magnetic and non magnetic materials the materials which are attracted by a magnet are called magnetic materials ab wo materials jo ki magnet ke zariye attract kiye ja sakte hain ya magnet jinhe attract kar sakta hai unhe kehte hain magnetic material एग्जाम्पल्स क्या क्या है फॉर एग्जाम्पल पिन्स कीज नेल्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स नेक्स्ट इज द मटेरियल्स विच डू नॉट अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अब वो चीज़ें जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होती उन्हें कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल 
एग्जाम्पल्स क्या है फॉर एग्जाम्पल वॉटर ग्लास प्लास्टिक्स दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स नाउ यू कैन सी दिस एग्जाम्पल वेर यू कैन सी दैट देर इज अ मिक्सचर ऑफ शॉर्डस्ट एंड एंड फ्यू पिंस ठीक है आयरन पिंस तो वेन वी विल ब्रिंग द मैगनेट नियर टू दैम क्या होगा मैगनेट सिर्फ पिन को अट्रैक्ट करेगा आयरन पिन को अट्रैक्ट करेगा और सॉडस जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा मैगनेट डज नॉट अट्रैक्ट सॉडस बट अट्रैक्ट आयरन पिन ठीक है सो दिस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स टूवर्ड्स द मैग्नेट क्लियर Moving on to our next interesting property that is conductors and non-conductors of electricity. Just like we read about heat, जो कि heat को conduct करते हैं वैसे ही कुछ materials होते हैं जो कि electricity को conduct करते हैं ठीक है So the substance which permit electricity to flow through them are called conductors of electricity. अब वो सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने से अलाउ करते हैं उनको कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जो सब्सटेंसेस अलाउ नहीं करते द सब्सटेंसेस विच डज नॉट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो परमिट नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर्स अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं लाइक पेपर वैक्सड पेपर पी वी सी रबर वुड दीज आर ऑल नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये सब इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं फिर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल्स क्या हैं एल्यूमिनियम कॉपर एंड अदर मेटल्स और बहुत सारे एलॉयस ठीक है नेक्स्ट इज फ्यू फैक्ट्स दैट यू हैव टू नो दैट इज प्योर वाटर जो होता है इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्योर वाटर क्यों पुअर कंडक्टर होता है दिस इज बिकॉज उसमें कोई आयन्स प्रेजेंट नहीं होते उसमें कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते ठीक है वो बिल्कुल प्योर होता है उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है वैसा पार्टिकल भी उसमें प्रेजेंट नहीं होता इसीलिए प्योर वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर होता है लेकिन वाटर बिकम्स इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन एसिड एल्कली और सॉल्ट इज डिजॉल्व इन इट बट वही वाटर उसी वाटर में अगर थोड़ा सा अमाउंट हम एसिड एल्कली या सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग हो जाता है मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्यों क्योंकि जब हम कोई सॉल्ट एसिड या एल्कली ऐड कर रहे हैं तो हम उस वाटर में वो पार्टिकल्स भी ऐड कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है ठीक है नेक्स्ट फैक्ट इज द सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एल्कली और सॉल्ट इन वाटर इज लेस कंडक्टिंग देन मेटल्स एंड एलॉय अब ये जो सोल्यूशन है जो हमने बनाया अभी अभी कि एसिड एल्कली और सॉल्ट डाल के उस प्योर वाटर को हमने कंडक्टिंग बनाया बट ये कंडक्टिंग प्रॉपर्टी भी जो नॉर्मल मेटल या अलाव है उससे कम ही होगा ठीक है मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक इट सेल्फ दैट इज हाउ आर मटेरियल्स ग्रुप्ड मटेरियल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं जैसे कि हमारा चैप्टर बता रहा है कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स तो हम उन मटेरियल्स को कैसे सॉर्ट आउट करके डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो थिंग्स विच आर सिमिलर इन वन और मोर वेज कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर ठीक है नाउ द प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग टुगेदर वेरियस काइंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच आर सिमिलर इन वन और मोर वेज इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो सिमिलर होता है एक तरीके से या उसमें एक से या एक से ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप करते हैं ठीक है तो यही प्रैक्टिस जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स को हम डिफरेंटली ग्रुप करते हैं डिपेंडिंग ऑन और बेस्ड ऑन देयर सिमिलर फीचर्स वैसे प्रैक्टिस को या वैसे 
वे ऑफ शॉर्टिंग थिंग्स को कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ठीक है नाउ मटेरियल्स क्या होते हैं मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग आर अब मटेरियल्स को ग्रुप कर रहे हैं हम उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज या डिफरेंसेस को देख के तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसको बेस करके हम किसी हम बहुत सारी चीजों को ग्रुप कर सकते हैं दो सार शेप कलर टेस्ट मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ जिस चीज से वो बने हैं देन उसका फिजिकल स्टेट उनकी हार्डनेस उनका टेक्सचर उनका साइज नेचर नेचर क्या इन्वॉल्व कर रहा है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है या वो नेचुरली ऑप्टेंड है और मैन मेड है सो दिस कंप्राइजेस द नेचर बेसिस ठीक है सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच we can sort or group the different materials theek hai so as we have able to group all the materials but what are the advantages of grouping grouping ke advantages kya hai for convenience materials or things used quite often replaced nearer ओ सॉरी दिस शुड बी आर ओके ए आर ई आर प्लेस्ड नियर तो कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं मटेरियल्स या थिंग्स को हम एक साथ प्लेस करते हैं इससे हमें क्या फायदा होता है इट मेक्स इजियर टू वर्क विद देम इससे हमें काम करने में आसानी होती है ऑल्सो हेल्प्स अस टू लर्न देयर प्रॉपर्टीज इजीली ऑल्सो हमें उसके प्रॉपर्टीज को पता करने में हमारी हेल्प करता है ठीक है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सारे पेंट ब्रशेज हैं यहाँ पे पेंसिल्स हैं सो दीज आर बीन ग्रुप टुगेदर सो दैट व्हेन वी आर इन नीड ऑफ एनी ब्रशेज वी कैन पिक वन फ्रॉम हियर ठीक है या फिर कोई पेंसिल चाहिए हमें हम इस ग्रुप में से ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे पेंसिल्स को रखा गया है तो इसीलिए हमारे काम करने के कन्वीनियंस के लिए उनके प्रॉपर्टीज को रीड करने के लिए हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं ठीक है so students that's all about today's video and also the explanation of this chapter ends here in our next video we are going to discuss the exercise question of this chapter so till then stay tuned and thank you